термин «холодная война» впервые был использован известным английским писателем Джорджем Орвеллом, тот самый Джордж Орвелл, в его эссе 1945 года, эссе называется «You and the Atomic Bomb», где в этом эссе он описывал, предсказывал, очень абсолютно справедливо предсказывал, холодную войну, которая воссорит в мире, так как в мире появляются державы, у которых будет ядерное оружие. И те из вас, которые считают, что закончившись в ту или в другую сторону победа или поражением Украины, война в Европе вернет все на свои места, и Россия безнаказанно вольется в дружную семью европейских народов, россияне получат снова свои европейские шенгенские визы и начнут шикарно отдыхать в Европе, а французское вино польется рекой обратно в Россию, и на этом как бы вот этот вот конфьюз, этот скандал, эта неприятность в связи с конфликтом в Европе и закончится, и все будет как было в нулевых и в десятых, вот если вы так считаете, вы глубоко ошибаетесь. Путин добился своего Неважно, не как закончится эта война в данной ситуации, но он создал многополярный, в данном случае двухполярный мир. С одной стороны этого полюса стареющий, очень слабый западный мир, который пытается сделать все возможное, чтобы не заметить создание другого полюса. И вновь создавшийся полюс, на котором находится, перечисляем по пальцам, фашистующая путинская Россия, Коммунистический социалистический Китай, коммунистическая Северная Корея и исламистующая фашистская Иран. Ну и там по мелочам в Африке, в Латинской Америке страны, которые их поддерживают. Так называемый глобальный юг. Соответственно, так же как это было во время Холодной войны Первой, я ввожу термин Первая Холодная война, и мы сейчас с вами въезжаем во Вторую Холодную войну. Это совершенно очевидно. Так вот, ключевыми моментами, как и Первой, так и Второй мировой войны, будут являться наличие двух полярных лагерей. Мы их только что определили. Увеличение военного производства в каждом из лагерей. Этот процесс начался, и его уже не остановишь. Эту пасту обратно в тюбик не воткнешь. Увеличение ядерного производства и ядерная эскалация, и ядерный шантаж. Этот процесс уже начался уменьшение экономических взаимосвязей. То есть понятно, что если мы планируем или собираемся или ожидаем агрессии от Китая, то закупать в Китае продукты, изделия и инвестировать триллионы долларов в Китай как бы глупо, неинтересно. Поэтому Китай это понимает, мы это понимаем. И этот процесс ди китаизации, то есть уход из Китая и уход из глобального юга уже начался, и с приходом президента Трампа он будет только лишь ускоряться. Соответственно, Запад все меньше и меньше зависит от глобального юга, глобальный юг все меньше и меньше зависит от глобального Запада. Страны готовятся к конфронтации. Введение санкций, как и с стороны, так и с другой стороны, то есть продолжение decoupling, по-английски это называется, разделение экономик, шпионаж и гибридная война, ну что мы наблюдаем со стороны глобального юга, как Ирана, так и Российской Федерации, как и Китая по отношению к э, странам Запада и наоборот подрыв Северного потока, это практически та же гибридная война, только по отношению к странам глобального юга. И как же без них? То, что э, Юрий Безменов называл активные мероприятия. По-английски называется ideological subversion, то есть идеологическая война. И многочисленные, хорошо спланированные, хорошо организованные, хорошо оплаченные ИПСО, вмешательство в выборы, политическая пропаганда. Все это мы уже наблюдаем. А как следствие все этого, ограниченная миграция, ограниченное перемещение лиц из одного лагеря в другой, установление границ, отказ от э, нелегальных иммигрантов. Все, что мы сейчас наблюдаем. Мир снова возвращается, и я формулирую этот термин, в «Холодную войну-2». Поэтому совершенно очевидно, что нам с вами неплохо изучить обстоятельства, события, нюансы, связанные с холодной войной номер один, та, которая закончилась в конце 80-х. 
С одной стороны, эти события были на нашем с вами веку. Большинство людей на этом канале родились во время этой холодной войны. Многие ее просто прожили полностью. С другой стороны, как здесь, в Соединенных Штатах и на Западе, так и в Советской России, а сейчас в Путинской России, не существует полного изучения обстоятельств этой войны. Огромное количество материалов до сих пор засекречено. Огромное количество историков под влиянием своих собственных государств, как здесь на Западе, так и в России, э скрывают или э видоизменяют информацию, пытаясь вставить какой-то политизированный нарратив в объяснение происход происходящих событий. То есть взять какой-то разработанный труд, показывающий проистечение огромного-огромного пласта событий, э Практически невозможно. Так же, как ни странно, это невозможно сделать по отношению к Второй мировой войне. То есть документов, материалов очень много, а реальной картины практически ни у кого нет, кроме э, Марка Семеновича Солонина, который пытается воссоздать реальную картину произошедших событий на своем канале. Так вот, на этом канале я хочу записать цикл лекций. Я думаю, это будет где-то от 15 до 20 лекций, в которые я посвящу событиям Второй простите, первой холодной войны. Возникает вопрос, какова моя роль? Я точно не историк, в отличие от Марка Солонина, который потратил годы жизни, имел доступ к архивам, документам и сделал огромное историческое открытие. Я всего этого не делал, я интерпретатор, я публицист. То есть я нахожу известные, уже опубликованные материалы и стараюсь их выстроить в какую-то логическую цепочку. То есть, сразу подчеркиваю, я не историк, не претендую быть историей, историком, это историческая публицистика. И дальше вопрос, который я перед собой ставлю, на каком уровне детализации я хочу вам рассказывать о событиях Первой Холодной войны. Рассказывать слишком детально, посвящая каждый, каждому существенному событию, как то война в, в Греции, например, или еще что-то, отдельный ролик, это очень-очень много часов, и вы потеряете фокус и интерес к этим роликам. С другой стороны, посвятив этому один-два ролика, вы не поймете ту объем и ширину события, которое произошло. Поэтому наш, наш формат – это около часовая лекция, это постараюсь сделать 45-50 минут лекции, э, которая пролетает, на, то есть информация на уровне не совсем высоко в стратосфере, но точно не в лесу, а где-то слегка над лесом, с определенным уровнем детализации. И самое главное, ссылками на литературу, я буду приводить в конце каждого семинара и в описаниях ссылку на литературу, где вы можете подчеркнуть более детальную информацию по той или той или иной теме, затронутой в сегодняшней презентации или в какой-либо другой презентации. Вот это наш формат. И все это я буду заканчивать четко сформулированными выводами, на основании той информации, которую я вам изложил. Если у вас нет времени слушать все эти семинары, будут стоять там коды, пролистаете на выводы, посмотрите выводы, ну, а выводы подкрепляются той информацией, которую я излагаю вам в течение каждой из этих лекций. И последнее. Эти лекции не будут в хронологическом порядке. Мне так не интересно. События вы эти так знаете, а я их буду рассказывать по мере того, как, мне кажется, они наиболее актуальны сегодня, заполняя те или иные бреши в истории, но хронологического порядка не будет. Вторая мировая война закончилась, как известно, 2 сентября, нет, не 9 мая, а 2 сентября того же 45 года, и миллионы американских солдат отправились домой, когда они прослезились, отрыдались отлюбили своих жен и невест, выяснилось, что Америка потеряла больше 416 тысяч убитыми, только лишь убитыми, из которых на Европейском театре было потеряно 183 588 человек. Обратите внимание, что с точностью до человека. На Тихоокеанском театре было потеряно убитыми 108 504 человека, 
и в других театрах, включая несчастные случаи во время тренировок, небоевые потери, люди больные, заболевшие и умершие от заболеваний, ну, будучи в армии, это составляет приблизительно, вот тут уже как бы классификация начинается, 37 800 человек, и того чуть больше 416 тысяч. Еще раз обратите внимание, что мы их знаем все поименно. Чего нельзя сказать о их русских, советских коллегах, которые до сих пор ученые спорят, сколько их погибло. Там про, про поименные речи нет, хотя бы порядок цифр назовите, и то непонятно. Так вот, эти люди, особенно те, которые погибли или воевали, или были ранены на Европейском театре, так же, как и на Тихоокеанском театре военных действий, были глубоко убеждены, что они воевали за одну понятную им идею установить справедливый мир, свободу и демократию во всем мире. Они спасали мир от э, фашистской тоталитарной угрозы. И когда они победили, они с огромным удивлением обнаружили, что мир от тоталитарной угрозы не спасен, а более того, на э, этот самый свободный демократический мир, за который они провали, проливали кровь, Наступает огромная тень, подавленная жестоким каблуком Советского Союза. И вот тогда впервые американцы задали себе вопрос, а вообще что происходит? О какой победе добра над злом, о какой победе демократии и свободы над тоталитаризмом идет речь, если происходит вот это?